তোমরা খুবই ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সামনে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম ক্লাস 10 এর আপকামিং এক্সামের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিওটা 2023 তে তোমাদের যে 1 মার্চ এর কোশ্চেন আসবে মেসের এই 1 মার্চ এর কোশ্চেনের একটা সেট নিয়ে আসলাম এখানের মধ্যে 102টা কোশ্চেন আছে আশা করি এখান থেকে তোমরা 20টা কোশ্চেন কমন পেয়ে যাবে আরেকটা ভিডিও দেব এটা পার্ট 1 পার্ট 2 তে আরেকটা ভিডিও দেব একসাথে সবগুলা দেওয়া সম্ভব না কারণ ভিডিওটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে এর জন্য আমি 102টা দিয়েছি একসাথে এগুলো প্র্যাকটিস করে নেবে 1 মার্কসের এমসি কো আলাদা ভিডিও দিয়েছি আমি দেখে নেবে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিংক দিয়ে দেব আর কি ধরনের ভিডিও দরকার তোমরা কমেন্ট করে বলবে আমি তোমাদের ভিডিও বানিয়ে দিয়ে দেব আর ভিডিওটা দেখার সাথে সবার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দেবে চ্যানেলটা যারা নতুন দেখছো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে তো সকল সাবজেক্টে কমন ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দিয়ে দেব ফাইনাল এক্সামের জন্য দেখে নেবে চলো শুরু করা যাক ভিডিও 2023 জেনারেল ম্যাথমেটিক্স ফুল মার্ক 90 পাস মার্ক 27 তিন ঘন্টা পরীক্ষা হবে এমসিকিউ থাকবে 20টা 1 ইনটু 20 আর তোমাদের 1 মার্কসে থাকবে 25টা 1 ইনটু 25 25টা থাকবে এক নম্বর প্রশ্ন কোন একটি নিশ্চিত ঘটনা হবার সম্ভাবতার মান কত নিশ্চিত ঘটনা হলে 1 হবে দুই নম্বর প্রশ্ন একটি অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবতা কত একটি অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবতা কত হবে শূন্য হবে একটি সাধারণ ঘটনা ঘটনা ই এর মান পি অফ ই কত 0 পি অফ পি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু ই 0 গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু পি ই পি অফ ই গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 1 ফর্মুলাটা মুখস্থ করবে নিচের কোনটি একটি ঘটনা সম্ভাবিত হতে পারে না -1.5 টা হবে না ঘটনা ই ঘটনা সম্ভাবিত প্লাস ঘটনা ই না ঘটার সম্ভাবতা কত आंसर हो भी वन कुनो घटना संभव नहीं है एमोन घटा संभवता को तो एमोन घटना के की बोले कुनो घटना संभव नहीं है एमोन घटना संभवता को तो ना घटा संभवता एमोन घटना के असंभव घटना बोले एक ही घटना घोटे घोट भी एमोन घटना संभवता को तो बाग घटना के की बोले वन एमोन घटना निश्चित घटना बोले P of E is equal to 0 0.05 E ना हुआर गोटना सम्भाव तो कोतो आंसर हो भी 0.95 तरफा देखो कुना एक ठी स्रेनी भी पाके संचुई बारंग बरोता की कुना एक ठी स्रेनी भी पाके संचुई बारंग बरोता होलो आगेर स्रेनी गुलीर बारंग बरोता गुलीर जुग फल बोग्रा অনুমানিক বা মধ্যক নির্ণয় পদ্ধতি আর ধাপমান বিচ্যুতি পদ্ধতির দ্বারা মধ্যক মাধ্যম মোড এই তিনটি কেন্দ্রীয় প্রবৃত্তির মানের পরীক্ষা লব্ধ সমুদ্রত কি 3 মাধ্যম 2 মোড 2 3 মধ্যক 2 মোড 2 মধ্যক মোড কাকে বলে যে পর্যবেক্ষণের মানগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি বার পাওয়া যায় সেটিকে মোড বলে বহুমুড যুক্ত কাকে বলে যে একাধিক মানের বারংবার অর্থাৎ সর্বোচ্চ এবং একই হতে পারে এই পরিস্থিতির উত্তরাশিকে বহুমুড যুক্ত বলে ধাপ বিচ্যুতি পদ্ধতি একটি সুবিধা কি ডি1 এর সাধারণ উৎপাদক থাকলে ধাপ বিচ্যুতি পদ্ধতি তিনটি সুবিধা যে লোক তারপর কোন বিভাজনে মাধ্যম বা মধ্যবিন্দু কিভাবে নির্ণয় করা হয় মাধ্যম ইকুয়াল টু উচ্চ সীমা প্লাস নিম্ন সীমা ডিভাইড বাই 2 আর বেসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের থিটা কোন সম্পূর্ণ বৃত্তকালে কত থিটা ডিভাইড বাই 360 ইনটু পাই আর স্কয়ার ডিগ্রি থিটা ডিগ্রিতে আর বেসার্ধ যুক্ত বৃত্তের পাই কোন কোন সম্পূর্ণ বৃত্তকলার চাপের দৈর্ঘ্য কত थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर एक्टिव बित्तर पड़ी थी को तो 2 पाई आर एक्टिव बित्तर काली को तो पाई आर 
অধি বৃত্তকলার কালিগত 360 ডিগ্রি মাইনাস থিটা পাই বাই 360 ডিগ্রি ইনটু পাই আর স্কয়ার যদি একটি বৃত্তের কালি এবং পরিধির সংখ্যক মান সমান হয় তবে বৃত্তটির ব্যাসার্ধগত 2 এক বৃত্তকলা কাকে বলে যে কোনো বৃত্তের দুইটি ব্যাসার্ধ এক এবং তাদের অনুরূপ মাপ দ্বারা অঞ্চলকে বৃত্তকলা বলে বৃত্তাংশ কাকে বলে একটি যা তার অনুরূপ চাপ দ্বারা আবৃত অঞ্চলকে বৃত্তাংশ বলে আর বেসরদ্বতটি বৃত্তকলার গুণের মাপ p হলে তার বৃত্তকলার কালি কত হবে p ডিভাইড বাই 722 ইনটু 2 পাই r স্কয়ার একটি বহিঃস্থ বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর পাইটি স্পর্শ অঙ্কন করা যায় দুইটি একটি রেখাংশকে উপতত্ত্ব অনুপাতকে কি বলা হয় বিভাজন হয় কোন বহিঃস্থ বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর আকার সম্পর্কের দৈর্ঘ্য দুইটি কি হয় সমান হয় কিউ বিন্দু থেকে একটি বৃত্তের সম্পর্কের দৈর্ঘ্য 24 সেমি এবং বৃত্তটির কেন্দ্র থেকে থিটা 0 এর দূরত্ব 25 সেমি বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হবে 7 সেমি তারপর হলো 0 কেন্দ্র বৃত্তের টিপি এবং টি কিউ আর স্পর্শ কেন্দ্র অবস্থিত পি কিউ আর ইকুয়াল টু 1 ডিগ্রি টি তবে পি টি কিউ এর মান কত পি টি কিউ এর মান হলো 70 ডিগ্রি তারপর নেক্সট প্রশ্ন ত্রিভুজ এ বি সি তে এ বি ইজ ইকুয়াল টু √3 সেমি এ সি ইজ ইকুয়াল টু 12 সেমি বি সি ইজ ইকুয়াল টু 6 সেমি কোন বি এর পরিমাপ কত 90 ডিগ্রি এ বি সি এবং বি ডি ই দুটি সমভাব ত্রিভুজ যেখানে ডি বি সি এর মধ্যবিন্দু এ বি সি এবং বি ডি সি ত্রিভুজ দ্বয়ের কালির অনুপাত কত 4:1 দুটি ত্রিভুজ সদৃশ ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত 4:9 এই ত্রিভুজ দুটির কালির অনুপাত কত 16:81 ত্রিভুজের সদৃশতার সূত্রগুলি লেখো তাদের অনুরূপ কোণগুলি সমান হয় তাদের অনুরূপ বাহুগুলি একই অনুপাতে থাকে 33 সমান সমকোণী ত্রিভুজ কাকে বলে যদি দুইটি ত্রিভুজের অনুরূপ কোণগুলি সমান হয় তাহলে দুইটি ত্রিভুজকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে সকল বৃত্ত সদৃশ সকল বর্গ সদৃশ সকল ড্যাশ ত্রিভুজ সদৃশ সমবাহু একই সংখ্যক বাহু বিশিষ্ট দুটি ত্রিভুজের সদৃশ হবে যদি তাদের অনুরূপ বাহুগুলি সমানুপাতিক হয় থেইলের উপ উপবাদ্য কাকে বলে দুটি সম সমান কোণের ত্রিভুজে যে কোনো দুটি অনুরূপ বাহুর অনুপাত সর্বদা একই হয় এই বিশ্বাস করা যায় যে তিনি একটি সিদ্ধান্ত ব্যবহার করেছিলেন যাকে মৌলিক সমানুপাতিক উপবাদ্য বলা হয় বর্তমানে এটিকে থেইলস উপবাদ্য বলে দুটি সংখ্যক বহুভুজ বিশিষ্ট হওয়ার শর্ত কি অনুরূপ কোণগুলি সমান হয় অনুরূপ বাহুগুলি সমানুপাতে থাকে সমান্তরাল মধ্য কাক হবে যদি এ বি সি সমান্তরাল প্রবৃদ্ধিত থাকে তাহলে এ বি এবং এ এবং সি এর মধ্য সমান্তরাল মধ্য বলে সমান্তরাল প্রগতি কি যদি কোনো সমান্তরাল প্রগতি এই রূপ হয় যে উহার অন্তর্গত কোনো পদ থেকে তার ঠিক পরবর্তী পদের অন্তর্গত অন্তরফল সর্বদা সমান থাকে তবে সেই প্রগতিটিকে সমান্তরাল প্রগতি বলে সমান্তরাল প্রগতি সাধারণ অন্তর ডি সমান্তরাল প্রগতি সাধারণত টি কাকে বলে সমান্তরাল প্রগতি সাধারণ অন্তর সাধারণত অন্তরকে সাধারণ অন্তর বলে তার ফলে 0 7 কো 4 সমান্তরাল প্রগতি ত্রিস্তম পদ কত হবে -77 -3 1 2 2 সমান্তরাল প্রগতি একতম পদ কত হবে ভাই সর্বদম সূত্রটি কি পি আর টি বাই 100 দিকে সমীকরণে মূল দ্বয় কিভাবে নির্ণয় করা হয় দ্বিকার সমীকরণ তো বড় পূর্ণ বর্গ বুঝতে তার মূল পদ নির্ণয় করা দ্বিকার সমীকরণের সূত্রটি কি x x b x c মূল দ্বয়ের সূত্রগুলি মূল দ্বয় বাস্তবে সমান হবে আর মূল দ্বয় বাস্তবে এবং সমান হবে b² 4s 0 মূল দ্বয় বাস্তবে সমান যদি a b² 4c 0 বীজ গুণিতের পদ্ধতিগুলি কি কি প্রতিস্থাপন পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতি বজ্র গুণন পদ্ধতি তারপর কখন জোড়া রৈখিক সমীকরণগুলি সংগত হবে a 1 a 2 b 1 b 2 not equal to হবে
তারপরে দেখো জোড়া রৈখিক সমীকরণগুলি অসংগত হইবে এ ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু নট ইকুয়াল টু সি ওয়ান ডিভাইড বাই সি টু কখন রৈখিক সমীকরণগুলি নির্ভরশীল এবং সংগত হবে এ ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু ইকুয়াল টু সি ওয়ান ডিভাইড বাই সি টু হবে তারপরে নেক্সট প্রশ্ন ইউক্লিক বিভাজন প্রতিক্রিয়া দিকে লিখুন প্রয়াত ধনাত্ম সংখ্যা এবং বি এর জন্য পাওয়া যায় অদ্বিতীয় অখণ্ড সংখ্যা পাওয়া যায় এ ইকুয়াল টু বি কিউ প্লাস আর জিরো গ্রেটার দু ইকুয়াল টু আর গ্রেটার দেন বি ইউক্লিক বিভাজন পদ্ধতি লিখো যে কোনো দুটি ধনাত্ম অখণ্ড সংখ্যা এ এবং বি এর গোসাগুণ নিম্নরূপে পাওয়া যায় ধাপ এম কিউ এবং আর নির্ণয় বিভাজন প্রতিজ্ঞা প্রয়োগ করে যেখানে এ ইকুয়াল টু বি কিউ প্লাস আর জিরো গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু আর গ্রেটার দেন বি ধাম যদি আর ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে গোসাগু হচ্ছে বি যদি এন আর ইকুয়াল টু নট ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে বি এবং আর এর ক্ষেত্রে ইউক্লিড বিভাগ ইউক্লিড প্রতিজ্ঞা প্রয়োগ করি ধাপ থ্রি গোসা ভাগ শেষ শূন্য না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চলিয়ে যাওয়া যায় এই অবস্থাতে ভাজক হবে গোসাগু আর এ এবং বি গোসাগু ইকুয়াল টু বি কমা আর একটি বিতের কালী এবং পরিধির সংখ্যক সাংখ্যিক মান সমান হয় তবে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত হবে বৃত্তের পরিসীমা ইকুয়াল টু বৃত্তের কালী টু পাই টু পাই আর স্কোয়ার পাই আর হবে পাইটা নিয়ে চলে যাবে পাই পাই ক্যান্সেল আর স্কোয়ার হবে আরটা দুইটার মধ্যে একটা আর চলে গেলে আর আর ক্যান্সেল আর ইকুয়াল টু কত হবে টু সিক্স সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ বৃত্তে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্নকারী বিতের কালি নির্ণয় করে বিতের কালি হবে এইটিন পয়েন্ট এইট সিক্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার বিতের কালি পাই আর স্কোয়ার ডিভাইড বাই থ্রি সিক্সটি থ্রি পাই এর মান থ্রি টোয়েন্টি টু বাই সেভেন আর এর মান সিক্স স্কোয়ার আর থ্রিটার মান এলো ষাট ডিগ্রি ছয় টু ছয় ছয় তিন ছয় 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 তিন কাটাকাটি গেলে কত হবে আর বেশি যদি একটি বৃত্তের কলার কোনের পরিমাণ পি ডিগ্রি হলে তার বৃত্ত কলার কালি কত হবে থ্রিটা ইজ টু পি বেসার্ধ মানে আর পাই আই আর স্কোয়ার থ্রিটা দু বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কত হবে পি বাই টু ওয়ান টু সেভেন্টি ডিগ্রি ইন্টু টু পাই আর স্কোয়ার বৃত্তের কেন্দ্রে থাকা কোনের ডিগ্রি মাপ থ্রিটা বৃত্তটির বৃত্তটির একটির মাপের দৈর্ঘ্য কত যেখানে আর এর বৃত্তটির বেসার্ধ কত থ্রিটা থ্রিটা পাই আর দু বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বৃত্তের কেন্দ্রে কোন কোনটির ডিগ্রির মাপ ওয়ান বৃত্তটির কালি কত সেখানে আর বৃত্তের বেসার্ধ হবে পাই আর স্কোয়ার ডিভাইড বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি দশটি ক্রিকেট খেলায় একজন বোলারে দখল করা উইকেটের সংখ্যা নিম্ন বহুলক কত হবে তিন হবে একজন বোলারে আটটি ক্রিকেট খেলা দখল করা উইকেটের সংখ্যা এত বহুলক কত হবে দুই হবে একশো পঞ্চাশ জন খেলোয়াড় একশো দশ মিটার দূরে দৌড়াতে দৌড়ে দৌড়াতে নেওয়ার সময় সেকেন্ড হিসাবে নিম্নরূপ দেওয়া হলো ফোরটিন পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ডে কত সম পর্যন্ত খেলাটি খেলোয়াড়ের সংখ্যা কত কত হবে এইটি টু তারপরে একটি তথ্যের মাধ্যক বহুলক এবং থার্টি থ্রি হলে ফোর্টি ফোর্টি ফাইভ মাধ্যক কত হবে থ্রি মাধ্যক প্লাস টু ইন্টু মাধ্যক মাধ্যক মাধ্যমের জায়গা থ্রি থার্টি থ্রি হবে থ্রি নিয়ে তাদের নাইনটি নাইন নাইনটি নাইনটি ফোর্টি ফাইভ টু দিয়ে মাইনাস ওয়ান টু মাধ্যক ইজিকাল টু ফিফটি ফোর মাধ্যক ইজিকাল টু দিয়ে ফিফটি ফোরটা ভাগ করলে কত হবে টোয়েন্টি সেভেন ওয়ান টু থ্রি ফোর এন এর গড় কত এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু একটি লুডুর গুটি একবার মারলে মারলে নয় পাওয়ার সম্ভাবতা কত নয় পাওয়ার ছয় পাওয়ার সম্ভাবতা কত মোট সংখ্যা ছয়টি নয় পাওয়ার সম্ভাবতা মানে একবার নয় হবে নাইন বাই জিরো কত হবে জিরো তারপরে নিচের কোনটি বর্গ পূর্ণবর্গ নয় ফাইভ সেভেন টু টু দু বাই থ্রি হোল তিন বাই ফোর এন মান কত সিক্সটিন বাই এইটটি ওয়ান তারপরে দেখো সিক্সটি সিক্স নম্বর কিউব রুট অফ থ্রি থ্রি ওয়ান থ্রি থ্রি আর কিউব রুট অফ ওয়ান থাউজেন্ড সবগুলো এখানে প্রশ্ন দেওয়া আছে এখানে সবগুলোর আনসার দেওয়া আছে কিউব রুট অফ মানে ইলেভেন রুটে ইলেভেন দে ইলেভেনের কিউব 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 ক্যান্সেল টেনের কিউব কিউব ক্যান্সেল দশ আর এগারো প্লাস করে টোয়েন্টি ওয়ান প্রামাণিক রূপে লেখার জন্য বলেছে যেমন প্রামাণিক রূপে লেখো প্রামাণিক রূপটা এখানে দেখো এখানে নাম্বার দেওয়া আছে সিক্সটি সিক্স সিক্সটি সেভেন সিক্সটি এইট সিক্সটি নাইন সেভেনটি সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি টু পুরোপুরি আনসার দেওয়া আছে প্রশ্ন করে তোমরা আনসার গুলো লিখে নেবে 
কোনো প্রবলেম থাকলে কমেন্ট করে বলবে আমি তোমাদের ভিডিও বানাই নতুন ভিডিও বানাই দিয়ে দেব ঠিক আছে তারপরে দেখো এইটটি থ্রি এইটটি ফোর এইটটি ফাইভ সিক্স এইটটি সেভেন এইটটি এইট এইটটি নাইন দুই দিনে যাবে সবাই তারপরে দেখো তোমাদের নাইনটি ওয়ান নাইনটি টু নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভ নাইনটি সেভেন নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট নাইনটি নাইন হান্ড্রেড হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টু পর্যন্ত দেওয়া আছে দেখো নাইনটি ওয়ানের আছে নাইনটি টু নাইনটি থ্রি নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভ নাইনটি সেভেন এইটুকু পর্যন্ত নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট নাইনটি নাইন হান্ড্রেড হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টু পর্যন্ত আমি দিয়েছি আর একটা ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের বাকি যেগুলো থেকে যাবে এগুলো সবগুলো দিয়ে দেবো তোমরা পজ করে এগুলো সবগুলো লিখে নেবে আশা করি এখান থেকে কিছু প্রশ্ন তোমরা কমেন্ট পেয়ে যাবে ফাইনাল পরীক্ষাতে 